தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக அனைவரும் அமருவோம் இன்றைய நவநாள் திருப்பலியை நிறைவேற்ற தலைமையேற்று நிறைவேற்ற வந்திருக்கும் அருள் தந்தை அல்போன்ஸ் சந்தானம் மறை மாவட்ட முதல்வர் தூய ஜென்மராக்கினி பேராலய புதுவை அவரை நாம் அனைவரும் கரவொலி எழுப்பி வரவேற்போம் மேலும் இன்றைய உபயம் ஏற்று நடத்துபவர்கள் சார்லஸ் யுர்ஜேராஜ் மீனாட்சி என்கின்ற ரெபேக்கா மேரி இவர்கள் உபயமாகவும் இவர்கள் பிள்ளைகளின் ஆலிசன் ஜோஸ்வா இவர்களின் உடல் நலனுக்காகவும் இவர் பிறந்த நாளில் இறைவனுக்கு நன்றியாகவும் திருப்பலி ஒப்பு கொடுப்போம் திரு ஈசாக் சகாய் மரிய குழுமத்தினர் இவர் பிள்ளைகளுக்காகவும் உபயமாகவும் நன்றியாகவும் திருமதி திருவாளர் அந்தோனி சாமி அந்தோனியம்மாள் இந்த குடும்பத்தினருக்கு உபயமாகவும் நன்றியாகவும் செலுத்துகின்றார்கள் இவர்கள் குடும்ப நலனுக்காகவும் உடல் உள்ள நலனுக்காகவும் தெவிப்போம் சிராக்கினி ஃப்ளைன்ஸ் ஜான் வியானி மார்க் நிர்மலா ஃபாத்திமா மேரி இவர்களின் குடும்ப நன்றியாகவும் குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் உடல் உள்ள நலனுக்காகவும் ஆபி ஆப ஆல்பர்ட் என்கின்ற ஆபரகம் மறித்த எட்டாம் ஆண்டு நினைவாகவும் ஜான் வெர்ஜின் ஐந்தாம் ஆண்டு பிறந்த நாளில் இறைவன் இவருக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் ஜெயிப்போம் ஈசாக் சகாய் மரி இவர்கள் குடும்பத்தினர் நன்றியாகவும் இவர்கள் மகன் புஷ்பராஜைக்கு விரைவில் அரசு வேலை கிடைக்க வேண்டியும் மற்றும் மருமகன் மகள் மருமகள் பேர பிள்ளைகள் அனைவரின் உடல் உள்ள நலனுக்காகவும் ஜெபிப்போம் சஞ்சீவி வாழ்க்கை இவருடைய வாழ்க்கை சீர சீரமைக்க வேண்டிய சவரியர் வழியாக இறைவனிடம் மன்றாடி ஒப்பு கொடுப்போம் லூர்துசாமி ரோஸ்மரி இவர்களின் ஆண்மலை பாட்டிக்காகவும் இந்த திருப்பதியில் ஜெபிப்போம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் இறையன்பில் வாழும் சகோதர சகோதரிகளே புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரின் பக்தர்களே தாங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது மாலை வணக்கம் புனித சவேரியாரின் ஏழாவது நவநாளை சிறப்பிக்கும் இந்நாளின் சிந்தனையின் மைய கருத்தாக அமைவது புனித சவேரியார் உடல் அழியாத வரம் பெற்றவர் என்பதாகும் புனித சவேரியார் தற்போதைய பயண வசதி இல்லாத அக்காலத்திலும் இல்லாத நிலையிலும் பதினெட்டாயிரம் மைல்கள் கடந்து நம் இந்தியாவிற்கு வந்தார் இவர் பணி செய்த இடங்கள் இந்தியா ஜப்பான் மொலாக்கா போன்ற இடங்களாகும் இவர் பணியின் காலத்தில் பதினோரு ஆண்டுகள் ஆறு மாதத்தில் ஐம்பது அரசுகளை சந்தித்து மெய்மறையாம் கிறிஸ்துவை போதித்த ஒரே இறை பணியாளர் புனித பிரான்சிஸ்கு சவேரியார் ஆகும் இவர் ஜபத்திலும் தவத்திலும் இறை அருளை நிரம்ப பெற்றவர் இவர் மொழி தெரியாதிருந்தும் பண்பாடு அறியாதிருந்தும் பல்வேறு எதிர்ப்புகள் மத்தியிலும் பல்லாயிரம் மக்களுக்கு நற்செய்தியை போதித்து கிறிஸ்தவ மறையில் சேர்த்தார் நற்செய்தி அறிவிக்கும் ஆர்வத்தில் பத்து ஆண்டுகளில் இருபது மொழிகளை கற்றுக்கொண்டார் மேலும் நற்செய்தியை பல இடங்களுக்கு கால்நடையாக நடந்து சென்று போதித்தார் ஒரு நாளில் இருபது மணி நேரம் நற்செய்தி பணிக்காக உழைப்பார் கிராமங்கள் நகர்கள் ஊர்கள் போன்ற இடங்களில் நற்செய்தி அறிவித்து திருமுழுக்கு கொடுத்து நல்ல பணிகளை ஆற்றி மக்களை கிறிஸ்துவ மதத்தில் சேர்த்த மாபெரும் புனிதர் இவர் தனது ஆன்ம குருவுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தந்தையே 
எனது கைகள் திருமுழுக்கு கொடுத்து மறத்து போகின்றது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நோயாளிகளை சுத்தம் செய்து மருந்திட்டு கட்டுவார் ஒருமுறை நோயாளியின் உடலில் வழிந்தோடிய சீழ் ரத்தம் நாற்றம் இவற்றை கண்டு சகிக்க பொறுக்க மாட்டாதவராய் இருக்கும் நிலையில் இறைவனை நோக்கி நம்பிக்கையுடன் ஜெபித்து வல்லமை பெற்றார் அந்த நோயாளியின் சீழ் ரத்தத்தை எடுத்து விழுங்கிவிட்டார் இவ்வாறு விழுங்கி சகிப்பு தன்மை அன்பு பணி செய்து மக்களை கவர்ந்தார் மறைபணியாளர் ஒருவர் தனது மறைபணியின் போது ஏற்பட்ட துன்பங்களை சவேரியாரிடம் அறிவிக்கும் போது அந்த துன்பங்களை கண்டு முணுமுணுக்காமல் நமது பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக உத்தரிப்பாக அதனை ஏற்க வேண்டும் என்று அவருக்கு கூறினார் மேலும் இந்திய நாட்டின் தட்ப வெப்பநிலை புனித சவேரியாருக்கு மிகவும் துன்பத்தை கொடுத்தது வாட்சன் என்ற நோயினால் அடிக்கடி அவர் துன்புற்றார் இவர் சீனா ஐரோப்பாவிற்கு சென்று நற்செய்தி அறிவிக்க ஆவல் உடையவராய் இருந்தார் ஆனால் அவருக்கு விஷக்காய்ச்சல் ஏற்பட்டு துன்புற்று சீனாவுக்கு போக முடியாத நிலையில் அதே கனவோடு சீனாவின் மீது கண் பதித்து ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி இறைவனடி சேர்ந்தார் கடவுள் இவரது உடலை அழியாமல் பாதுகாத்தார் மேன்மைப்படுத்தினார் நற்செய்தி எடுத்தோதும் நாவும் உடலும் புகழ்பெற்றது இவரது உடல் இன்றளவும் அழியாமல் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம் இவரது விசுவாச பயணத்தில் நாமும் ஊக்கமுடன் உழைப்போம் திருப்பலியை தலைமையேற்று நடத்தும் மறை மாவட்ட பங்கு தந்தை முதன்மை குரு அல்போன் சந்தானம் அவர்களையும் நமது பங்கு தந்தை இல்லாத நிலையிலும் அவரின் மனம் நினைவு கூறுவோம் இன்று உபயம் ஏற்கும் உபயதாரார் அவர்களையும் புனித குழந்தை தரசால் அன்பியம் புனித மத்தியாஸ் அன்பியம் குழந்தையேஸ் அன்பியம் புனித சவேரியார் இல்லம் பங்கு மக்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் இத்திருப்பலியில் அனைவரும் பங்கேற்று புனித சவேரியார் வழியாக இறைவனின் ஆசிரியை நிரம்ப பெற்றுக் கொள்வோம் தூய மறை நிகழ்வுகளை நாம் தகுதியுடன் கொண்டாட நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு மனம் வருந்துவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் கொலை செய்தேன் ஏன் பாவமே ஏன் பாவமே ஏன் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கண்ணியான புனித மரியாதையும் வாங்க தூதர் புனித அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆற்றலிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் இல்லாமல் இறைவன் நம்மை திறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை முடிவில்லா வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக இறைவா புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரின் படைப்பினை வழியாக எங்கள் நாட்டில் எண்ணற்ற மக்களை உம்பால் ஈர்த்து கொண்டீரே அதனால் அவர்களின் உள்ளங்கள் நம்பிக்கைக்காக அதே ஆர்வத்தால் பற்றி எறியவும் புனித திரு அவைத்த மக்கள் பெருகி வளர்வதைக் கண்டு எங்கும் மகிழ்ந்திருக்கவும் செய்வீராக உம்மோடு தூய ஆவியின் ஒன்றி பிளரைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் கூறுவது மக்களே நீங்கள் மனம் திரும்பி வர வேண்டும் காயப்படுத்துகிறவரும் குணமாக்குகிறவரும் நானே உண்மையாகவே பலியை அல்ல இரக்கத்தையே விரும்புகிறேன் பிறருக்கு இரக்கம் காட்டி அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் இப்ராஹிமே உன்னை நான் என்ன செய்வேன் யூதாவே 
உன்னை நான் என்ன செய்வேன் உங்கள் அன்பில் காலை நேரம் மேகம் போலவும் கதிரவனை கண்ட பனி போலவும் மறைந்து போகிறதே அதனால் தான் இறைவாக்கினர் வழியாக அவர்களை நான் வீழ்த்தினேன் ஆகவே மக்களே எரிபலிகளை விட கடவுளாகிய என்னை அறியவும் பிறருக்கு இரக்கம் காட்டி உதவ வேண்டும் என்கிறேன் ஆண்டவர் கூறும் இந்த செய்தியாகி இறை வார்த்தையை இப்போது நமக்கும் கூறுகிறார் என்பதை வாசிக்க கேட்போம் உண்மையாகவே நான் விரும்புவது பலியை அல்ல இரக்கத்தையே விரும்புகின்றேன் இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஆறு இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு முடிய வாருங்கள் ஆண்டவரிடம் நாம் திரும்புவோம் நம்மை காயப்படுத்தியவர் அவரே அவரே நம்மை குணமாக்குவார் நம்மை அடித்து நொறுக்கியவர் அவரே அவரே நம் காயங்களை கட்டுவார் இரண்டு நாளுக்கு பிறகு நமக்கு புத்துயிர் அளிப்பார் மூன்றாம் நாளில் நம்மை எழுப்பிவிடுவார் அப்பொழுது நாம் அவர் முன்னிலையில் வாழ்ந்திடுவோம் நாம் அறிவடைவோமாக ஆண்டவரை பற்றி அறிய முனைந்திடுவோமாக அவருடைய புறப்பாடு புலரும் பொழுது போல் திண்ணமானது மழை போலவும் நிலத்தை நனைக்கும் இளவேனிற்கால மாறி போலவும் அவர் நம்மிடம் வருவார் என்கிறார்கள் எப்ராஹிமே உன்னை நான் என்ன செய்வேன் யூதாவே உன்னை நான் என்ன செய்வேன் உங்கள் அன்பு காலை நேர மேகம் போலவும் கதிரவனை கண்ட பணி போலவும் மறைந்து போகிறதே அதனால் தான் நான் இறைவாக்கினர் வழியாக அவர்களை வெட்டி வீழ்த்தினேன் என் வாய்மொழிகளால் அவர்களை கொன்றுவிட்டேன் எனது தண்டனை தீர்ப்பு ஒளி போல வெளிப்படுகின்றது உண்மையாகவே நான் விரும்புவது பலியை அல்ல இரக்கத்தையே விரும்புகின்றேன் எரிபலிகளை விட கடவுளை அறியும் அறிவையே நான் விரும்புகின்றேன் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு பதிலுரை பாடல் வலியை அல்ல இரக்கத்தையே நான் விரும்புகிறேன் கடவுளே உமது பேரன்பிற்கேற்ப எனக்கு இறங்கும் உமது அளவற்ற இரக்க பெருக்கத்திற்கேற்ப என் குற்றங்கர குறைகளை துடைத்தருளும் என் தீவினை முற்றிலும் நீங்கும்படி என்னை கழுவி அருளும் என் பாவம் அற்று போகும்படி என்னை தூய்மைப்படுத்தி அருளும் பல்லவி ஏனெனில் பலியினால் உம்மை மகிழ்விக்க முடியாது நான் எரிபலி செலுத்தினாலும் நீர் அதில் நாட்டம் கொள்வதில்லை கடவுளுக்கேற்ற பலி நொறுங்கிய நெஞ்சமே கடவுளே நொறுங்கிய குற்றமுணர்ந்த உள்ளத்தை நீர் அவமதிப்பதில்லை பல்லவி சியோனுக்கு இன்முகம் காட்டி நன்மை செய்யும் எருசலேமின் மதில்களை மீண்டும் கட்டுவீராக அப்பொழுது எரிபலி முழி எரிபலி என்னும் முழுமையான பலிகளை விரும்புவீர் பல்லவி ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக லூக்கா எழுதிய தூய நற்றியதிலிருந்து வாசகம்
தாங்கள் நேர்மையானவர் என்று நம்பி மற்றவர்களை இகழ்ந்துவதுக்கும் சிலரை பார்த்து ஏசு இந்த ஓமையை சொன்னார் இருவர் இறைவனிடம் வேண்ட கோயிலுக்கு சென்றனர் ஒருவர் பரிசேயர் மற்றவர் வரி தண்டுபவர் பரிசேயர் நின்று கொண்டு இவ்வாறு இறைவனிடம் வேண்டினார் கடவுளே நான் கொள்ளையர் நேர்மையற்றோர் விபச்சாரர் போன்ற மற்ற மக்களை போலவோ இந்த வரி தண்டுபவரை போலவோ இல்லாதது பற்றி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் வாரத்தில் இருமுறை நோன்பிருக்கிறேன் என் வருவாயிலெல்லாம் பத்திலொரு பங்கை கொடுக்கிறேன் ஆனால் வரி தண்டுபவர் தொலைவில் நின்று கொண்டு வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கக்கூட துணியாமல் தம் மார்பில் அடித்து கொண்டு கடவுளே பாவியாகிய என் மீது இறங்கியருளும் என்றார் இயேசு பரிசையர் அல்ல வரி தண்டுபவரே கடவுளுக்கு ஏற்புடையவராகி வீடு திரும்பினார் ஏனெனில் தம்மை தாமே உயர்த்துவோர் தாழ்த்த பெறுவர் தம்மை தாமே தாழ்த்துவோர் உயர்த்த பெறுவோர் என நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறையேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே புனித சவேரியாரை ஆண்டுதோறும் நாம் பெருமைப்படுத்துகிறோம் விழா எடுத்து கொண்டாடுகின்றோம் அப்படி என்ன அவர் பெரிய காரியம் செய்துவிட்டார் எல்லா புனிதரைப் போல அவரும் ஒரு புனிதர்தானே என்று நாம் நினைக்கலாம் அவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது இவ்வாறு சொல்வார்கள் அவர் ஒரு பேராசிரியராக வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க ஆசைப்பட்டார் ஆனால் கடவுள் அவரை விண்ணுலைகள் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே அருள்மிக பெற்ற மரியே என்று இந்த ஜபங்களை சொல்லி கொடுக்கின்ற மறைப்பணியாளராக மாற்றிவிட்டார் என்று இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு இரண்டு நபர்களை நம் முன் கொண்டு வருகிறார் ஒருவர் பரிசேயர் இன்னொருவர் வரி தண்டுபவர் பரிசேயர்கள் கடவுளுடைய கட்டளைகளை மோயிசன் கொடுத்த கட்டளைகளை முறையாக கடைபிடிப்பவர்கள் மற்றவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர்கள் இதனால் தங்களை பற்றிய உயர்வான எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்தது கடவுளுக்கு மிகவும் ஏற்புடையவர்கள் தாங்கள்தான் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் மற்றவர்களை இகழ்வாக நினைத்தார்கள் மற்றவர்களை பாவிகள் என்று முத்திரை குத்தி அவர்களை ஒதுக்கினார்கள் சாதாரண மக்களை திருச்சட்டம் அறியாத கூட்டம் என்று சபித்தார்கள் அந்த அளவுக்கு தங்களை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தி வாழ்ந்தவர்கள் பரிசெயர்கள் ஒரு பரிசேயன் ஜபம் செய்கிறான் என்றால் அவன் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்வான் கடவுளே என்னை ஒரு பரிசேயனாக படைத்ததற்கு நன்றி இந்த உலகில் ஒரு நல்லவன் இருக்கிறார் என்றால் அது நான் தான் எனக்கு அடுத்தபடியாக என்னுடைய மகன் என்று இதுதான் அவர்களுடைய ஜபமாக இருந்தது தங்களை மட்டுமே அவர்கள் நினைத்தார்கள் கடவுள் தங்களுக்கு தான் சொந்தம் கடவுளுக்கு மிகவும் பிடித்தமானவர்கள் நாங்கள் தான் என்று அவர்களே ஒரு கணக்கு போட்டுக்கொண்டார்கள் ஏனென்றால் திருச்சட்டத்தை அவர்கள் சரிவர கடைபிடித்தார்கள் சட்டங்களை ஒருவர் கடைபிடித்தால் போதும் அவர் நிலை வாழ்வுக்கு உரிமை உடையவர் என்று அவர்கள் ஒரு கணக்கீடு வைத்திருந்தார்கள் எனவே அந்த வகையில் இந்த பரிசேயன் தன்னை பற்றி கடவுளுக்கு மீண்டும் அறிமுகம் செய்து கொள்கிறான் கடவுளே நான் கொள்ளையர் நேர்மையற்றோர் விவசார போன்ற மக்களைப் போல இல்லை அதைவிட கேவலமாக இங்கே வரி தண்டுபவன் ஒருவன் இருக்கிறானே அவனை போலவும் நான் இல்லாததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறேன் எனவே அவருடைய முதல் அவன் செய்த ஒரு தவறு தன்னை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு அவர்களை விட தான் உயர்ந்தவன் என்பதை கடவுளுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறான் 
ஏன்னா கடவுளுக்கு தெரியாது பாருங்கள் இவர் தன்னை பற்றி கடவுளோட தெரிய சொல்லி கொள்கிறார் அது மட்டுமல்ல இன்னும் அவன் செய்கின்ற நல்ல காரியங்கள் என்ன வாரத்தில் இருமுறை நோன்பு இருக்கிறேன் வருடத்தில் ஒரு முறை நோன்பு இருந்தாலே போதும் அந்த பாவ பரிகார நாள் என்று இவன் கூடுதலாக வாரத்தில் இருமுறை நோன்பு இருக்கிறேன் என்னுடைய வருவாயில் பத்தில் ஒரு பங்கை நான் கோயிலில் காணிக்கையாக கொடுக்கிறேன் இதை விட வேறு என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு நான் அவ்வளவு நல்ல உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒருவராக இருக்கிறேன் என்று கடவுளுடைய கடவுளிடத்தில் தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி வேறு விதமும் அவன் கேட்கவில்லை நாம் ஒரு பரிசையனாக படைத்ததற்கு நன்றி இந்த பாவிகளைப் போல நான் இல்லாததற்காக உமக்கு நன்றி என்று அதுதான் அவருடைய ஜபமாக இருந்தது அந்த கதையில் வருகின்ற இன்னொரு மனிதர் கதாபாத்திரம் வரி தண்டுபவர் இந்த வரி தண்டுபவர்களை யாருக்குமே பிடிக்காது காரணம் இவர்கள் ரோமை பேரரசின் ஏஜென்ட்டுகளாக செயல்பட்டார்கள் வரி வசூல் செய்து கொடுக்கின்றவர்கள் வரி வசூல் செய்பவர்கள் குறிப்பிட்ட தொகைக்கு மேல் கொஞ்சம் வைத்து அதை தங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்வார்கள் உரிய வரியை அரசாங்கத்திற்கு ரோமை பேரரசு கட்டுவார்கள் எனவே மக்களை வற்புறுத்தி கட்டாயப்படுத்தி அவர்களை இம்சைப்படுத்தி அந்த வரியை வசூலிப்பார்கள் எனவே எல்லா மக்களுடைய வெறுப்புக்கும் உள்ளாகி இருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் பரிசெயர்கள் இவர்களை பாவிகள் என்று ஒரு முத்திரை குத்தி அவர்களோடு எந்த ஒரு உறவும் வைத்து கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் இயேசு தன்னுடைய ஓமையில் இந்த வரி தண்டுபவரை கொண்டு வருகிறார் அவருடைய நடவடிக்கை என்ன ஆலயத்திற்கு வெளியிலே நின்று கொண்டு அண்ணாந்து பார்க்க கூட துணிவில்லை ஏனென்றால் கடவுளுடைய சன்னிதானத்தில் தன்னுடைய ஒன்றும் இல்லாமையை உணர்கிறான் ஆண்டவரே நான் பாவி என் மீது இறங்கி ஏறலும் இதுதான் அவன் செய்த ஜபம் தன்னை கடவுளுக்கு முன்பாக தாழ்த்தி கடவுளை முன்னிலைப்படுத்துகிறான் கடவுளே நான் பாவி உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் நிற்பதற்கு கூட நான் தகுதி இல்லை உமை ஏறெடுத்து பார்க்க எனக்கு தகுதி இல்லை என் மீது இறங்கி ஏறலும் என்று கடவுளுடைய இரக்கத்திற்காக அவன் மன்றாடுகிறான் இயேசுவின் கண்ணோட்டத்தில் நீதிமானாக கடவுளுக்கு ஏற்புடையவனாக வீடு திரும்பியவன் இந்த வரி தண்டுபவன் யாரை இவர்கள் பாவி என்று முத்திரை குத்தினார்களோ அந்த பாவிதான் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவனாக வீடு சொல்கிறான் காரணம் அவன் தன்னுடைய பாவ நிலையை ஏற்றுக்கொண்டான் தன்னுடைய தாழ்நிலையை ஏற்றுக்கொண்டான் ஆணவக்காரர்கள் தங்களை மையப்படுத்துவார்கள் இந்த பரிசையனை போல ஆனால் தாழ்ச்சியான உள்ளம் கொண்டவர்கள் இறைவனை முன்னிலைப்படுத்துவார்கள் தங்களை தாழ்த்தி கொள்வார்கள் கடவுளுடைய இரக்கத்தை அவர்கள் மன்றாடுவார்கள் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்கள் ஆவார்கள் எவரொருவர் தன்னையை தாழ்த்தி கடவுளுடைய விருப்பத்திற்கு தன்னுடைய விருப்பத்தை ஒத்து போக செய்கிறானோ அவன் பேரு பெற்றவன் ஒருவன் உலகமெல்லாம் தனதாக்கி கொண்டாலும் தன்னுடைய ஆன்மாவுக்கு கேடு விளைத்தால் அதனால் வரும் பயன் என்ன இந்த விவிலிய வார்த்தைகள் தான் புனித இஞ்சாசியார் வழியாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தைகள் புனித சவேரியாருடைய காதலே அடிக்கடி விழுந்து கொண்டே இருந்தது அவர் படித்து பேராசிரியராக கல்லூரியிலே பணியாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தோடு அவர் படித்து கொண்டிருந்தார் இந்த இறை வார்த்தை அவருடைய மனதிலே ஒரு விதையாக ஊன்றி இந்த உலக மதிப்பீடுகளையெல்லாம் அவர் ஒதுக்கி தள்ளி கடவுளுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் கடவுள் இவரை ஒரு மறை பணியாளராக தேர்ந்து கொண்டார் அவருடைய விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்ட இவர் தன்னை கடவுளுடைய விருப்பத்திற்கு சரண் அடைய செய்கிறார் இறை விருப்பமும் மனித விருப்பமும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைவது மிக மிக அரிது இது புனிதருடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்தது கடவுளுடைய வார்த்தையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் கடவுளுடைய பணி செய்வதற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் எனவே கீழ்த்திசை நாடுகளுக்கு இயேசுவை அறியாத நாடுகளுக்கு நான் செல்கிறேன் என்று அவர் மனமு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் நம்முடைய இந்திய மண்ணில் காலெடுத்து வைத்தார் 
பத்து ஆண்டுகள் இங்கே பணியாற்றினார் புதிய கலாச்சாரம் புதிய ஒரு சூழ்நிலை எல்லா விதமான புதிய சூழ்நிலையும் அவர் கருத்தில் கொண்டு எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் மயில் கணக்காக கால்நடையாக நடந்து தன்னுடைய பேராசிரியர் கனவை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு ஒரு மறைப்பணியாளராக ஒரு வேதியராக பணியாற்றினார் மக்களுக்கு இந்த ஜபங்களை சொல்லி கொடுக்கின்றவராக மாறினார் தமிழை கற்றுக்கொண்டார் தமிழில் பிள்ளைகளுக்கு அவர் ஒவ்வொரு நாளும் சாலை நடந்து போகும்போது கையிலே ஒரு மணியை வைத்து கொண்டு மணி அடித்து கொண்டே செல்வார் அப்போது எல்லா பிள்ளைகளும் அவரை பின்தொடர்வார்கள் பின்தொடர்ந்து அவர் செல்கின்ற இடத்திற்கு போன பிறகு ம அந்த பிள்ளைகளை அங்கே கூட்டி வைத்து அவர்களுக்கு இந்த ஜபங்களை சொல்லி கொடுப்பார் ஜபங்களை சொல்லி கொடுத்து அவர்களை அவர்களுக்கு விசுவாசத்தை ஊட்டினார் பல நாட்கள் இரவும் பகலும் இதே சிந்தனையில் இருந்தார் எப்படியாவது இந்த மக்களுக்கு கிறிஸ்துவை அறிவிக்க வேண்டும் தன்னுடைய சபை தலைவர் இன்னியாசியாருக்கு கடிதம் எழுதும்போது மண்டியிட்டவாறு தான் கடிதம் எழுதுவாராம் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய தலைவர் மீது அவருக்கு மரியாதை அது மட்டுமல்ல உலகின் எந்த மூலைக்கு வேண்டுமானாலும் இன்னும் கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்றால் அங்கே நான் செல்ல தயார் என்று தன்னுடைய ஒப்புதலையும் அங்கே கொடுத்தார் அதனால் தான் சீனாவுக்கு பயணம் செய்யும்போது கடல் பயணத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டு மறித்தார் கடவுள் இவருடைய அயராத உழைப்பை உலகெங்கும் சென்று நற்செய்திய அறிவியுங்கள் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையை முழுமையாக ஏற்று கடைபிடித்தவர் நம்முடைய புனிதர் ஒருவர் தான் உலகமெங்கும் சென்று எங்கெங்கெல்லாம் செல்ல முடியுமோ அங்கெல்லாம் அவர் சென்று இறை வார்த்தையை அறிவித்தார் மக்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவித்து அவர்களை விசுவாச வாழ்விலே வளர்த்தார் இப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதரை கடவுள் அழிய விடவில்லை அவர் கடவுளுக்காக உழைத்த அந்த உடலை இன்றும் அழியாமல் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார் கோவாவுக்கு சென்றால் இன்றைக்கும் நாம் அந்த உடலை பார்க்க முடியும் அப் நம்மில் பலர் பார்த்திருக்கலாம் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பும் உண்டு எதிர்காலத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது சென்று பாருங்கள் அதை பார்க்கும்பொழுது நம்மை அறியாத ஒரு சக்தி நம்முடைய உள்ளத்திலே கிடைக்கும் எப்படி முன்பின் தெரியாத ஒரு இடத்தில் நல்ல வசதியாக வாழ்ந்த ஒருவர் இந்த வெப்பமான சூழ்நிலையில் உணவு பழக்கங்கள் மற்ற மக்களுடைய கலாச்சாரங்கள் அனைத்துமே புதிதான ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன ஏது என்று கூட அவர் விசாரிக்காமல் இங்கே வந்து நம்மிடையே பணியாற்றினார் இன்றைக்கு நாம் ஒரு இடத்திற்கு போகிறோம் என்றால் கூகுளில் தேர்னா அந்த இடத்தை பற்றிய எல்லா தகவலும் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அன்றைக்கு அப்படி இல்லை வந்தார் பார்த்தார் வந்து பாருங்கள் வந்து பார்த்தார் மக்களோடு மக்களாட பழகினார் தன்னுடைய உடல் உழைப்பை அனைத்தையும் மக்களுக்காக நற்செய்தி அறிவிப்பதற்காக அவர் செலவிட்டார் எனவே தான் கடவுள் அவரை அழியாத வரம் கொடுத்து அவருடைய உடலை இன்றும் மக்கள் பார்த்து பெருமிதம் அடையவும் அவர் வழியாக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லவும் நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் சவரியார் வந்து சென்ற பகுதி அவர் நம்முடைய பாரம்பரியப்படி நம்முடைய இடத்திலும் அவர் தங்கி சென்றிருக்கிறார் அதனால் தான் அவருடைய ஆலய பெயர் அவருடைய ஆலயத்தில் இங்கே இருக்கிறது அவருடைய பாதுகாப்பில் நாம் வாழ்கிறோம் ஒரு மாபெரும் மறைப்பணியாளர் நம்முடைய மண்ணை தொட்டு சென்றிருக்கிறார் அவர் கால் தடம் பதித்த மண்ணில் நாம் வாழ்வது எவ்வளவு ஒரு பெருமை அத்தகைய ஒரு புனிதரை நாம் விழா எடுத்து பெருமைப்படுத்தும் பொழுது அவருக்கு இருந்த அந்த மறை ஆர்வம் விசுவாசத்தை தான் பெற்ற அந்த விசுவாசத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு ஆர்வம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா இந்த தாழ்ச்சியான உள்ளத்தோடு நாம் வேண்டும் பொழுது கடவுள் நமக்கு கொடுப்பார் நம்மை முன்னிலைப்படுத்தாமல் இறைவனை மையப்படுத்தி வாழ கற்றுக்கொண்டால் நிச்சயமாக கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்கள் ஆகும் தவக்காரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பினை நமக்கு ஏற்படுத்தி நம்முடைய உண்மை நிலையை அறிந்து கொண்டு ஆண்டுவரை பாவி எனக்கு இறங்கியிருளும் என்று கடவுளுடைய இரக்கத்தை நாம் மேலும் மேலும் மன்றாடுவோம் மற்றவர்களுக்காகவும் ஜீவிப்போம் கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களுக்கு நம்முடைய சொல்லாலும் செயலாலும் எடுத்துக்காட்டான வாழ்வாலும் அந்த நற்செய்தியை அறிவிக்கவும் இறைவன் இந்த புனிதர் வழியாக நமக்கு துணை செய்வாராக விசுவாசிகள் மன்றாட்டு 
இறை மக்கள் மன்றாட்டு அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் தின் உறைவிடமே இறைவா என் திருச்சபையை வழிநடத்தும் பாப்பரசர் ஆயர்கள் குருக்கள் கண்ணியர்கள் ஆகிய அனைவரையும் ஆசீர்வதியும் இவர்கள் அனைவரும் இறை மக்களை ஞான வாழ்வில் அழைத்து செல்ல தேவையான அருள் வரங்களை பொழிந்தருள வேண்டும் என்று புனித சவேரியார் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எம் நாட்டை ஆளும் தலைவர்களை ஆசீர்வதியும் இவர்கள் நாட்டு மக்களை சாதி மத இன வேறுபாடு இன்றி பொதுநல நோக்குடன் மக்களை வழி நடத்தி ஆட்சி புரிந்திட வேண்டும் என்று புனித சவேரியார் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் நம்பிக்கையின் ஊற்றே இறைவா பொது தேர்வு எழுதி கொண்டிருக்கும் மற்றும் எழுத இருக்கும் அனைத்து மாணவ செல்வங்களை உம் கையில் ஒப்படைக்கின்றோம் இவர்களுக்கு நீரே பக்கபலமாய் இருந்து தேர்வு எழுதும் நேரத்தில் மன உறுதியும் நினைவாற்றலையும் அளித்தருள வேண்டுமென்று புனித சவேரியார் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் அன்பின் ஊற்றே இறைவா என் பங்கில் உள்ள அனைத்து அன்பியங்களையும் உம் கையில் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் நாங்கள் அன்பியங்கள் மூலமாக ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு சமாதானத்துடன் வாழவும் இதன் மூலமாக பிற இனத்தவருக்கு சாட்சியுள்ள கிறிஸ்துவ வாழ்வு வாழவும் தேவையான அருள் வரங்களை பொழிந்தருள வேண்டும் என்று இறை உம்மை சவேரியார் வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் வெற்றிய நாயகனே இறைவா எம் பங்கு திருவிழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் எம் பங்கு தந்தை அருள் புஷ்பம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு பக்தி முயற்சியும் வெற்றி அடைய வேணும் என்று புனித சவரியார் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் இரக்கமுள்ள இறைவா எமது சவேரியார் இல்லத்தையும் ராக்கோம் இல்லத்தையும் ஆசிர்வதியும் இங்குள்ள அருட்கண்ணியர்கள் விடுதி பிள்ளைகள் பணியாளர்கள் புனித மத்தியாஸ் பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் கிரஷில் உள்ள பிள்ளை பிள்ளைகள் அனைவரையும் ஆசிர்வதித்து அனைவருக்கும் உடலுள்ள நலன்களை அளித்து காத்திடவும் அவரவர் பணிகளை நன்கு செய்ய தூய ஆவியாரின் வரங்களை பொழியவும் குறிப்பாக பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு பது பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் சிறந்த முறையில் படித்து தேர்வில் வெற்றி பெறவும் பள்ளியில் உள்ள பிள்ளைகள் அனைவரும் கல்வியிலும் தெய்வ பக்தியிலும் கலைகளிலும் ஞானத்திலும் அறிவிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று புனித சவேரியார் வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக மன்றாடுவோம் தந்தையை இறைவா மக்களாகிய நாங்கள் நம்பிக்கையோடு கேட்ட இந்த வரங்களை எல்லாம் உமது வல்லன்மையால் மிக விரைப்பா விரைவாக பெற்றுக்கொள்வோமாக புனித சவேரியாரின் பரிந்துரை என்றும் எங்களுக்கு கிடைப்பதாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் காணிக்கை பவனி
புனிதத்தில் அவை அனைத்தும் நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பணியை ஏற்றுக்கொள்வாராக ஆண்டவரே புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரின் விழாவில் நாங்கள் கொண்டு வரும் காணிக்கைகளை ஏற்றருடும் அவர் மனிதரை மீட்கும் ஆர்வத்தினால் தொலைதூர நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டார் அவ்வாறே நாங்களும் நற்செய்திக்கு பயனுள்ள முறையில் சான்று பகிர்ந்து எம் சகோதர சகோதரிகளோடுமே நோக்கி ஆர்வமுடன் விரைந்து வருவோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிரைத்து வழியாக உம்மை வன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நாம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாம் உள்ள இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நெய்தையும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலும் ஆகும் எங்கள் தவ முயற்சிகளால் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்தவும் எங்கள் ஆணவத்தை தளர்த்தவும் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கவும் இவ்வாறு உமது கனிவிறக்கத்தை பின்பற்றவும் நீ திருவுளமானேர் ஆகவே எண்ணற்றவான தொதரோடு சேர்ந்த நாங்களும் உம்மை போற்றி புகழ்ந்தேத்தி ஒரே குரலாய் பாடுவதாவது ஆண்டவரே நேர்மையாகவே தூயவர் முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உமை புகழ்வது தகுமே ஏனெனில் உம் திருமகனாகி எங்கள் ஆண்டவரே சுக்ரித்து வழியாக தூய ஆவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் ஊய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர் கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உமது திருப்பெயருக்கு தூய காணிக்கு ஒப்பு கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றேன் ஆகவே ஆண்டவரே உமக்கு அர்ப்பணிக்க நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள காணிக்கைகளை அதே தூய ஆவியால் புரிந்துபடுத்த வேண்டும் என நம்மை மன்றாடுகிறோம் இவ்வாறும் திருமகனாகி எங்கள் ஆண்டவரே சுக்கிறிஸ்துவேன் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்தவாறு இம்மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகின்றோம் ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து மக்க நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது முட்டி போட முட்டி போடு இப்போ கிடையாது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வனமே இரவு விருந்தை அருந்தியவின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மக்கள் நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடர்களுக்கு அழைத்தவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆண்டவரை நீர்வருமளவும் உமதே இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோ 
உமாதிலையும் ஆகவே ஆண்டவரையும் திருமனின் மீட்பளிக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய உயிப்பையும் விண்ணேற்றத்தையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் அவர் மீண்டும் வருவார எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிர்வுள்ள பலியை நன்றி செலுத்தி மக்கூப்பு கொடுக்கின்றோம் உமது திரு அவையின் காணிக்கை கண்ணோக்கி அருளமை மன்றாடுகின்றோம் இப்பலையினால் நீர் உளம் கனைய திருவுளமானீர் இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனின் திருவுடல் திரு ரத்தத்தால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்பு பெற்று கிறிஸ்துக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்க செய்வீராக இவரே எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக இவ்வாறு உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதன் முதலாக புனிதமிக்க கண்ணியும் கடவுளின் தாயுமான மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திரு தூதர்கள் மாட்சிமிகு மறைசாற்றியார் எங்கள் பாதுகாவலரான புனித சவேரியார் மற்ற புனிதர்கள் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பேற்றுக்கு தகுதியுடையோர் ஆபமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம் ஆண்டவரே எங்களை உம்மோடு ஒப்புரவாக்கும் இப்பலை உலகுக்கெல்லாம் அமைதியும் மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம் இவ்வளையில் பயணம் செய்யுமது திரு அவையை சிறப்பாக உமடியாராக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் ஆனந்தராயர் ஏனைய ஆயர்கள் திருநிலையினர் உமக்கு சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெற செய்வீராக நீர் விரும்பியபடி உம் திரும்ப நிற்கின்ற இக்குடும்பத்தின் வேண்டல்களுக்கு கனிவுடன் செவி சாய்த்தலும் கனிவுள்ள தந்தையை எங்கும் சிதறுண்டு இருக்கும் உடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும் இறந்து போன எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் உமக்கு உகந்தவர்களாய் வாழ்ந்து இவ்வளகு விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது ஆட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றிடும் நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது மாட்சியால் என்று மன நிறைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராகி கிறிஸ்து வழியாக எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம் இவர் வழியாகவே நீர் உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றேன் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே ஆமே ஆமே ஜபாட்டையை கையிலெடுத்துக் கொள்வோம் கர்த்தர் கவிச்சபத்தை அனைவரும் சேர்ந்து சொல்வோம் மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து சொல்வோம் எங்கள் தீமையிலிருந்து ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளமை மன்றாடுகிறோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கம் என்று நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்தின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆற்றியும் வல்லமையும் மாற்றியும் என்றென்றும் அதை ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று திருத்துதலுக்கு மொழிந்தீர் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உடைய திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்னென்னும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவ நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு இன்னும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம்
இதோ இறைவனின் செம்மறி இது உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் செம்மறியின் விருந்து கழைக்கு பெற்றோர் பேர் பெற்றோர்
உண்மையே கையெழுத்து இந்த அர்ப்பண தியாகத்திற்காக இறைவன் உமக்கு விண்ணகத்தில் மகிழ்ந்த இடத்தையும் மண்ணகத்தில் உம் உடலுக்கு அழியாத வரத்தையும் கொடுத்துள்ளார் உமக்கு அளிக்கப்பட்ட இந்த தனி சிறந்த கொடைகளுக்காக உம்மோடு சேர்ந்து இறை தந்தையை புகழ்கிறோம் நீர் அறிவித்த அந்த விளைவிக்க விசுவாச கொடையை பெற்றுள்ள நாங்களும் இயேசுவின் மீது உமக்கிருந்த அதே அன்பால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவருடைய திருப்பெயரை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க மார்பத்தை எங்கள் இதயங்களில் பொழிந்தருளும் எங்கள் வாழ்க்கை அந்தஸ்து சூழ்நிலைக்கேற்ப கிறிஸ்துவ அழைப்பின் கடமைகளை நிறைவேற்ற எங்களுக்கு துணை புரியும் இயேசுவின் போதனைக்கேற்ப சுடர்களும் விளக்குகளாக இருக்கும்படி எங்கள் வாழ்க்கை அமைய அருள் புரியும் மேலும் எங்கள் தனிப்பட்ட தேவைகளையும் இதய ஆவல்களையும் முது திருமுன் சமர்ப்பிக்கின்றோம் இறை தந்தையின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்குமானால் இவற்றை நீர் கண்ணிவோடு நிறைவேற்றி அருளும் அனைத்திற்காகவும் உம்மோடு சேர்ந்து இறை இயேசுவின் வழியாக தூயாவின் ஐக்கியத்தில் கண்மையான இறைவனுக்கு புகழ் செலுத்துகிறோம் ஆமேன் புனித இன்னியாசியாருக்கு மிகவும் பிரியம் உள்ள ஞான மகனாகி புனித சவேரியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ள நித்திய சமாதானத்துக்குரிய நச்சியை அறிவித்த புனித சவேரியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ள அந்நாட்டு மக்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் இயேசுவின் திருப்பெயரின் வல்லமையை அறிவிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராகிய புனித சவேரியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ள பாரத நாட்டு திருச்சுவையின் மேலான மகிமையாகிய புனித சவேரியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ள வறுமை பிணை வாழ்வின் நெருக்கடிகளில் ஆதரவாகிய புனித சவேரியார் வல்லமையால் பெய்படையை துரத்தியவரான புனித சவேரியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் கடலையும் புயலையும் கீழ்ப்படுத்தி அடக்கம் வரம் பெற்றவரான புனித சவேரியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் தென் தமிழ்நாட்டின் இணைய அப்போ சிலரான புனித சவேரியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் கடற்கொந்தளிப்பால் புதுவை உப்பளத்திலே கரையிறங்கி இயேசுவின் மகிமையை உரைத்தவரான புனித சவேரியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் கடவுளின் கருவையால் அனைத்து புனிதர்களுடைய புண்ணியங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டவரான புனித சவேரியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் இறுதி ஜபத்திற்காக எழுந்து நிற்போம் மன்றாடுவோமாக இறைவா புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் மனிதரை மேற்கும் ஆர்வத்தால் பற்றியறியலானார் நாங்கள் உட்கொண்ட இந்த திரு உணவின் ஆற்றல் எங்கள் உள்ளத்திலும் அன்பு தீ பற்றிய பற்றியறிய செய்தருளும் அதனால் எங்கள் அழைத்தலுக்கு ஏற்றவாறு என்றும் வாழ்ந்து உமது அறுவடையில் நன்கு ஊழிய பொறிவர்களுக்கு நீர் வாக்களித்துள்ள பரிசை புனிதரோடு சேர்ந்து நாங்களும் பெற்றுக்கொள்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிரைத்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் அனைவரும் அமருவோம் இன்றைய நவநாள் திருப்பலியை தலைமையேற்று அழகிய பாடல் திருப்பலி நிறைவேற்று புனித சபரியார் இயேசுவோடு எவ்வாறு ஒன்றித்து வாழ்வார் என்றும் பாரத மண்ணில் அவர் பாதம் பட்ட இங்கு வாழும் நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றவர்கள் என்றும் ஒரு அழகிய மறை சிந்தனையை அளித்த மறை மாவட்ட முதலினை குரு தூய ஜென்மராக்கினி பேராலய பங்கு தந்து அவர்களை வாழ்த்தி பொன்னாடை பார்த்து வருகின்றார் திருவாளர் பிராஸ்பர் அவர்கள் அடுத்து உறங்கும் நிலையில் இறை திருவுளம் உணரும் தூய சூசேப்ப சுருவத்தை திருவாளர் அமல்ராஜ் அவர்கள் நினைவு சின்னமாக அளிக்கின்றார் மேலும் இன்றைய வழிபாட்டை அருளாளர் தேவ் புனித குழந்தை தெரசம்மாள் அன்பியம் புனித மத்தியாஸ் அன்பியம் குழந்தை இயேசு அன்பியம் புனித சவேரியார் இல்ல அருள் சகோதரிகள் உள்விடுதி மாணவிகள் பணியாளர் அவர்களுக்கு பங்கு தந்த என் சார்பாக நன்றியும் வாழ்த்தும் மேலும் இது நாள் வரை புனித சவேரியார் நவநாள் அட்டை நமக்கு பற்றாக்குறையாக இருந்தது இதை இதனை உணர்ந்த மரி குளோதி வெனான்ஸ் என்பவர் 
ஆயிரம் அட்டைகள் அளித்து கொடுத்துள்ளார் அவருக்கு நன்றி இறை ஆசிரியர் பேர அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக சென்று வாருங்கள் திருப்பலை நிறைவேறிற்று அன்பார்ந்தவர்களே இந்த நவநாளில் இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த பங்கு தந்தைக்கும் உங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி வாழ்த்துக்கள் முன்னதாகவே திருவிழா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உங்கள் பங்கு தந்தையின் உடல் நலத்திற்காகவும் ஜெபியுங்கள் அவர் மருத்துவமனையில் இருந்து கொண்டு தொடர்பு கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் எனவே அவரை நான் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறேன் அவருக்கும் உங்களுக்கும் மீண்டுமாக நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் நன்றி